ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ సిక్సర్ల వెన్యూగా ఉన్న షార్జాలో మ్యాచ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ జరగబోతుంది ఈ మ్యాచ్లో పాయింట్స్ టేబుల్లో టాప్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బాటం నుంచి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న రాజస్థాన్ రాయల్స్తో తలపడబోతుంది మరి షార్జా స్పెషలిస్ట్ అయిన రాజస్థాన్ ఢిల్లీకి చెక్ పెడుతుందా బెన్ స్టోక్స్ ఈ మ్యాచ్లో ఆడబోతున్నాడు ఇవన్నీ మనం చూసేద్దాం షార్జాలో ఇప్పటివరకు ఫోర్ మ్యాచెస్ జరిగితే దాంట్లో సెవెన్ టీమ్స్ 200 హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్స్ చేసే ఎక్సెప్ట్ సన్ రైజర్స్ వైల్ చేసింగ్ వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ చేయలేకపోయారు సో బోల్డర్ని సిక్సర్లు వస్తాయి బోల్డర్ని బిగ్ గేట్స్ ఉంటాయి హై స్కోరింగ్ వెన్యూ వన్స్ అగైన్ ఈసారి కూడా అదే పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తుంది సో మరి ఈ మ్యాచ్లో ఎవరిది పై చేయగా ఉండబోతుంది అనేది చూద్దాం నేను అనుకోవడం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విల్ స్టార్ట్ యాజ్ ఫేవరెట్స్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఎందుకంటే ఈ టోర్నమెంట్లో అందరికంటే మోస్ట్ బ్యాలెన్స్ సైడ్గా ఢిల్లీనే కనిపిస్తుంది ఈవెన్ ముంబై టేబుల్ టాపర్గా ఉన్నప్పటికీ ఈక్వలీ ఇంప్రెసివ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈజ్ మోర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ స్పిన్ బౌలింగ్ కూడా బాగుంది ముంబైకి అన్ని విభాగాలు బాగున్నాయి కానీ స్పిన్ బౌలింగ్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది రాహుల్ చహర్ కానీ కృణాల్ పాండ్యా కానీ అంత ఇంప్రెసివ్గా లేరు వెరాస్ ఢిల్లీ విషయానికి వస్తే అక్కడ పేస్ బౌలింగ్ రబాడా అండ్ ఆండ్రిక్ నోకియా సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉండడమే కాకుండా స్పిన్ బౌలర్స్ కూడా ఈక్వలీ ఇంప్రెసివ్గా ఉన్నారు అక్షర్ పటేల్ హెస్ బీన్ ఫ్రూగల్ వెరీ వెరీ ఎకనామికల్ అండ్ హీస్ పికింగ్ అప్ వికెట్స్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే డిటో విత్ అశ్విన్ అశ్విన్ కూడా అలాగే చాలా మంచి బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు ఇంజరీ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా నో డౌట్ షార్జాలో లాస్ట్ టైం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అయినప్పుడు ఆడినప్పుడు ఈ వెంట్ ఫర్ సమ్ రన్స్ టూ అవర్స్లో ట్వంటీ సిక్స్ రన్స్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ క్యాప్టెన్ అతనికి బౌలింగ్ ఇవ్వలేదు బట్ హీ విల్ మేక్ అమెంట్స్ జిత్తులు మారి బౌలర్ అతను డెఫినెట్గా అమెంట్స్ చేస్తాడు ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్కి చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇన్ఫామ్ పడికల్ని అవుట్ చేశాడు కింగ్స్ లెవెన్తో మ్యాచ్లో పూరన్ని క్లీన్ బౌల్ చేశాడు సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎక్కువ లేరు రాజస్థాన్ టీంలో యశస్వి జైస్వాల్ లోమ్రోర్ ఆడితే మిల్లర్ తప్పితే కానీ స్టిల్ హీ కెన్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ క్యాప్టెన్ కెన్ యూజ్ హిమ్ అగైన్ ఇన్ పవర్ ప్లే ఆల్సో సో అశ్విన్ అండ్ అక్షర్ పటేల్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ మీ అమిత్ మిశ్రా గాయపడి అంత మంచి స్పిన్నర్ బాగా బౌలింగ్ వేస్తున్న స్పిన్నర్ గాయపడి వెనదిరిగినా సరే ఈ టీంకి ఉన్న రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే బెంచ్ స్ట్రెంత్ ఎంత బాగుందంటే ఒకరు మిస్ అయినా మరొకరు వచ్చి ఆ స్లాట్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫిల్ చేసే పరిస్థితి మనకు అనిపిస్తుంది సో అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది మరి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా శిఖర్ ధవన్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది శిఖర్ ధవన్లో ట్వంటీస్ థర్టీస్ చేస్తున్నాడు ఐ థింక్ ఈ స్కోర్ సమ్ త్రీ థర్టీస్ ఆల్రెడీ దాన్ని బిగ్ స్కోర్గా కన్వర్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు అంటే అతను కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ బాల్స్ వేస్ట్ చేయొద్దు తను ఫామ్లో ఉంటే ఆడదాం లేకపోతే తర్వాత మంచి మంచి స్ట్రైకర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇద్దాం అన్నట్టుగా మరి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయనకి బట్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫామ్ అట్ వన్ స్టేజ్ ఆర్ దర్ షార్జా మట్ బి ది రైట్ వెన్యూ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫామ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో శిఖర్ ధవన్ వాజ్ నాట్ లుకింగ్ బ్యాడ్ ఎట్ ఆల్ సో శిఖర్ ధవన్ కూడా కొంచెం ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ మనం ఈ మ్యాచ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు పృథ్వీ షా హెస్ బిన్ ఎక్సెప్షనల్ ఇంత మంచి ఐపీఎల్ అతను గతంలో చూడలేదు మనం అతను మూడు సీజన్ల నుంచి ఆడుతున్నాడు బట్ దిస్ దిస్ సీజన్ హీ హెస్ బిన్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ విత్ దిస్ ఓపెనింగ్ అండ్ రిషబ్ పంత్ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అని పెద్ద స్కోర్ రావట్లేదు అంటే అది చివరిలో వస్తున్నాడు ఎక్కువ బ్యాటింగ్ రావట్లేదు ఎందుకంటే టాప్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫినిషర్ రోల్ ఆడుతున్నాడు ఫినిషర్ రోల్ హీ హెస్ బిన్ డూయింగ్ వెల్ బట్ వన్ బిగ్ నాక్ ఈజ్ డ్యూ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎందుకంటే రా రాజస్థాన్ మీద చాలా మంచి రికార్డు కూడా ఉంది అతనికి సో ఐ థింక్ దిస్ మైట్ బి ద వెన్యూ వేర్ హీ మే గెట్ ఎ బిగ్ స్కోర్ స్మాల్ వెన్యూ కాబట్టి ఎందుకంటే అతను ఎక్కువగా లెగ్ సైడ్ ఆ స్వింగ్ టు ద కౌ కార్నర్ అది ఎక్కువ చేయకుండా ఆఫ్ సైడ్ ఎందుకంటే బాల్స్ కూడా అతనికి ఎక్కువగా ఆఫ్ సైడ్లోనే వేస్తున్నారు సో ఆఫ్ సైడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ ఈ గ్రౌండ్ కెన్ సీ ఎ బిగ్ నాక్ ఫ్రమ్ రిషబ్ పంత్ యాజ్ వెల్ శ్రేయస్ సార్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ ఫామ్ సో వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లో వాళ్ళు ఆల్రౌండర్ కూడా బాగున్నాడు ఆల్రౌండర్ మార్కస్ టైనస్ ఇస్ బౌలింగ్ వెల్ బ్యాటింగ్ ట్రిమెండస్లీ వెల్ సో వాళ్ళకి ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ
అది ఈ మ్యాచ్లో చేస్తారా నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో ఏమన్నా వాళ్ళకి వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు అనేది చూడాలి బట్ అదర్వైజ్ ఆ టీంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండే అవకాశం లేదు ఈ హర్షల్ పటేల్ హెస్ బిన్ ప్రూవింగ్ వెల్ అతను బ్యాటింగ్ కూడా చేయగలడు డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఈజ్ అ బిగ్ ఆల్రౌండర్ సో హీ బ్యాటింగ్ అట్ నెంబర్ నైన్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ టు దర్ బ్యాటింగ్ లైనప్ సో అందుకని నేను అనుకోవడం ఎలాంటి మార్పులు లేకుండానే ఢిల్లీ వెళ్తుంది అన్లెస్ దే థింక్ ఆఫ్ వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ టు బౌలర్స్ లైక్ రబాడా సో అది ఢిల్లీ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది మరి వాట్ అబౌట్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ సంగతి ఏంటి రాజస్థాన్కి షార్జాలోనే వాళ్ళు సాధించిన రెండు విజయాలు వచ్చాయి షార్జా స్పెషలిస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా తర్వాత బిగ్గర్ గ్రౌండ్స్లో వాళ్ళు పెద్దగా రాణించని పరిస్థితి మనం చూసాము వర్ష పరాజయాలు వాళ్ళు ఫేస్ చేశారు బిగ్గర్ గ్రౌండ్లో త్రీ మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు సో ఇక్కడ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు స్టేజ్ రివైవల్ ఇక్కడ లాస్ట్ మ్యాచ్ షార్జాలో వాళ్ళకి లాస్ట్ మ్యాచ్ కాబట్టి ఈ మ్యాచ్లో బాగా ఆడి తమ షార్జా రికార్డ్ని మెయింటైన్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడే కదా మరి తెవదే మెరుపులు మెరిపించాడు సంజీవ్ శాంసన్ ఉండు బ్రిలియంట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు సో మళ్ళీ అదే గ్రౌండ్లో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్తో వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి మామూలుగా అయితే ఢిల్లీకి వాళ్ళు నో మ్యాచ్ ఇప్పుడు మ్యాన్ టు మ్యాన్ చూసుకుంటే కానీ బికాస్ దిస్ మ్యాచ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ షార్జా దే కెన్ గివ్ ఎ టఫ్ ఫైట్ ఫర్ ఢిల్లీ అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా టఫ్ ఫైట్ ఇస్తారు బెన్ స్టోక్స్ అయితే ఈ మ్యాచ్కి అవైలబుల్ లేడు ఎందుకంటే బెన్ స్టోక్స్ ఇంకా ఈ సర్వింగ్ క్వారంటైన్ పీరియడ్ అతను నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి ఖచ్చితంగా టీంలో చేస్తారు దాంతో వాళ్ళు ఫార్చ్యూన్స్ మారే అవకాశం ఉంది బట్ అట్ ప్రజెంట్ మాత్రం ఢిల్లీకి వాళ్ళు టఫ్ ఫైట్స్ ఇప్పటికీ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే సంజు శాంసన్ డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఇక్కడ షైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ బౌలర్స్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ సార్టెడ్ ఇమ్ అవుట్ అతను ఏంటంటే వెల్ డైరెక్టెడ్ బౌన్సర్స్కి దొరికిపోతున్నాను సో అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది దాని నుంచి బయటపడతాడు ఎందుకంటే ఈ సుప్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ కిడ్ సో ఖచ్చితంగా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ సమ్ ఫైర్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ సంజు శాంసన్ వన్స్ అగైన్ అండ్ స్టీవ్ స్మిత్ సంగతి ఏంటి స్టీవ్ స్మిత్ ఎందుకంత ఘోరంగా ఆడుతున్నాడో మనకు అర్థం కావట్లేదు లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో ఇర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ర్యాష్ షాట్స్ ఆడాడు టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్లో దానికి నో ఎక్స్క్యూజ్ అట్ ఆల్ ఎందుకంటే వార్నర్ లాంటే అతని మేట్ ఎంతో రెస్పాన్సిబుల్గా ఆడు వార్నర్ ఇస్ ఎన్ అగ్రెసివ్ క్రికెటర్ బట్ చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా టీం కోసం ఆడుతున్నాడు క్యాప్టెన్ కాబట్టి కానీ దానికి రివర్స్లో ఇక్కడ స్మిత్ బీయింగ్ ఎ వెరీ సెన్సిబుల్ బ్యాట్స్మెన్ అన్నెసరీ హీస్ షోయింగ్ ఓవర్ అగ్రెషన్ అండ్ గెటింగ్ అవుట్ ఫర్ ఫాల్స్ అండ్ అగ్లీ షాట్స్ సో అలాంటి షాట్స్ కాకుండా తనదైన స్టైల్ ఆడినా కూడా హీ కెన్ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ రన్స్ వాళ్ళకున్న పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బట్లర్ ఈజ్ బ్యాక్ ఇన్ ఫామ్ బట్లర్ ఈజ్ స్మాల్ గ్రౌండ్ హీ విల్ రెలిష్ అండ్ హీ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇట్ కౌంట్ సో బట్లర్ ఫామ్లోకి రావడం వాళ్ళకి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ సో ఈ టీంలో ఆ టాప్ త్రీ ఉన్నారు కాబట్టి స్టిల్ దే కెన్ కాజ్ ఏ సర్ప్రైజ్ అండ్ దే మే ప్లే డేవిడ్ మిల్లర్ ఆల్సో టామ్ బ్యాంటన్ ప్లేస్లో డేవిడ్ మిల్లర్ని ఆడించే అవకాశం ఉంది బిగ్ గ్రౌండ్లో లాస్ట్ టైం కూడా షార్జర్ ఆడించారు కానీ అతను అన్ అన్ఫార్చునేట్లీ రన్ అవుట్ అయిపోయాడు ఆ బిహేటర్ని ఇక్కడ టామ్ బ్యాంటన్ ప్లేస్లో ఆడించడం కూడా ఒక పాసిబిలిటీ మనకు కనిపిస్తుంది బట్ టామ్ బ్యాంటన్ని తీసేస్తే బౌలింగ్ కొంచెం వీక్ అవుతుంది బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతాయి బట్ స్టిల్ హీ కుడ్ బి ఎ బిగ్ బెట్ హియర్ ఇన్ షార్జ్ అండ్ లంబ్రోర్ హ్యాస్ డన్ వెల్ ఇన్ వన్ మ్యాచ్ ఎస్ఎస్యు జాయిస్ వాళ్ళకి మరొక ఛాన్స్ ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే యంగ్స్టర్కి ఇవ్వాలి న్యాయంగా అయితే లేదు ఈ మ్యాచ్లో కీ మ్యాచ్ కాబట్టి పరాజయాలు పరంపర నుంచి బయటపడాలి కాబట్టి మనం ద్వారా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాట్స్మెన్ తీసుకొస్తారా చేసేవాళ్ళ ప్లేస్లో అనేది చూడాలి బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఆ మిడిల్ ఆర్డర్లో ప్రాబ్లం ఉంది తెవతీయ he was looking good but he is not getting enough balls athanni pinch hitter ga pampinchi malli last time lage charge experiment against kings 11 lagane malli try chesthe baa untundi so ikkada they are a different kettle of fish rajasthan royals meetha chotla vere ikkada vere ikkada definitely ga gatti fight isthar kings delhi capitals delhi capitals lanti team kuda fight ivagala armory a పవర్ వీళ్ళకి ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం ఈ వెన్యూలో డెఫినెట్గా ఉంది ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇన్ షార్జా దే విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇట్ కౌంట్ మరి బౌలింగ్లో కార్తిక్ చా త్యాగి హ్యాస్ బిన్ ఇంప్రెసివ్ రాజ్పుట్ కూడా పర్వాలేదు సో బౌలింగ్లో డెఫినెట్గా అక్కడ ఆర్చరీకి సపోర్ట్ లేదు బట్ శ్రేయస్ గోపాల్ హ్యాస్ డన్ వెల్ శ్రేయస్ గోపాల్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ తీశాడు కాబట్టి ఇంత స్ట్రాంగ్ ముంబై
వాళ్ళ కోచ్కి ఇష్టం లేదు మన్కణి రికీ పాండింగ్కి అయినా కూడా అశ్విన్ క్లియర్గా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు సో వాచ్అవుట్ బట్లర్ని అశ్విన్ నాన్ స్ట్రైకర్గా అవుట్ చేస్తాడా స్ట్రైక్లో ఉన్నప్పుడు అవుట్ చేస్తాడా మొత్తం మీద బట్లర్కి అశ్విన్ ఇచ్చి ఆ డేంజర్ అయితే ఉంటుంది సో అది మ్యాచ్ పరిస్థితి ఆల్ రౌండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కే ఎడ్జ్ ఉంటుంది బట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఏదైనా అప్సెట్ సాధించాలంటే దిస్ ఈజ్ ద వెన్యూ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఫర్ దెమ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ కంటిన్యూస్ లాసెస్ సో అది మ్యాచ్ పరిస్థితి మరి డ్రీమ్ టీమ్ విషయానికి వస్తే ఫ్యాంటసీ లెవెల్లో ఇది నా రికమెండేషన్స్ మాత్రమే మీరు మీ చాయిసెస్ మీరు చేసుకోవచ్చు ఐ విల్ హ్యావ్ త్రీ వికెట్ కీపర్స్ ఇన్ మై డ్రీమ్ టీమ్ సంజు శాంసన్ రిషబ్ పంత్ అండ్ జాస్ బట్లర్ అండ్ బ్యాట్స్మెన్ కేటగిరీలో శ్రేయస్ అయ్యర్ శిఖర్ ధవన్ అండ్ పృథ్వీ షా అండ్ మై ఆల్రౌండర్స్ విల్ బీ మార్కస్ టాయినస్ అండ్ అక్షర్ పటేల్ అండ్ మై త్రీ బౌలర్స్ విల్ బీ శ్రేయస్ గోపాల్ జోఫ్రా ఆర్చర్ అండ్ అండ్ రిక్ నోకియా సో ఇది నా డ్రీమ్ టీమ్ మై క్యాప్టెన్ విల్ బీ జాస్ బట్లర్ ఐ థింక్ జాస్ బట్లర్ ఈజ్ డ్యూ ఫర్ ఎ బిగ్ నాక్ ఆన్ దిస్ గ్రౌండ్ అండ్ మై వైస్ క్యాప్టెన్ విల్ బీ ద ఇన్ఫామ్ పృథ్వీ షా సో ఇది నా డ్రీమ్ టీమ్ అండ్ సిక్సర్ల బ్యాటిల్కి సిద్ధం కండి రెండు టీమ్స్లో కూడా బిగ్ బిగ్ హిట్టర్స్ ఉన్నారండి అక్కడ రిషబ్ పంత్ ఉన్నాడు ఇక్కడ శాంసన్ ఉన్నాడు సో ఖచ్చితంగా రన్ ఫీస్ట్ అనేది మనం చూడబోతున్నాం బట్ ఢిల్లీ హ్యాస్ అన్ హెచ్ బాయ్